بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو موسم گرما جب بھی آتا ہے تو اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ آتا ہے موسم گرما میں تیزی سے بہنے والا پسینہ جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتا ہے اور نمکیات کی مقدار کا توازن بگڑ جاتا ہے اس صورت حال میں دل گرم اور چکنی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا یوں جسمانی کمزوری بڑھنے لگتی ہے ایسے میں اگر ہلکی صحت بخش غذائیں اور مشروبات استعمال کیے جائیں تو پانی اور نمکیات ملنے کے ساتھ ساتھ جسم کو درکار توانائی بھی مل جاتی ہے گرمی میں ناشتہ میں پراٹھے کی بجائے پین کیکس سینڈوچ کارن فلیکس لیا جا سکتا ہے دوپہر کے کھانے میں سبزی کی بھجیا کے ساتھ مونگ کی دال چپاتی لی جا سکتی ہے سات پلیٹ بھر کر سالاد اور دہی ایک مکمل غذا ہے گرمی میں پودینے کی چٹنی بھی مفید رہتی ہے تو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمیوں میں کون کون سی غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گی اور گرمی کے موسم میں آپ کو ٹھنڈک بھی مہیا کریں گی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں چاول چاولوں کا مزاج سرد ہوتا ہے پیٹ میں گرمی بھرنے پر اور گرمی کے موسم میں روزانہ چاول کھانے سے ٹھنڈک ملتی ہے گرمی میں چاول کئی طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں دال کے ساتھ یا شوربے کے ساتھ گرمی میں چاولوں کے ساتھ سبزیاں کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے گرمیوں میں کھچڑی دہی کے ساتھ بہترین رہتی ہے ڈائٹنگ کے دوران اگر چاول کھانا ہو تو ہمیشہ چاول ابال کر اس کا پانی پھینک کر اسے استعمال کرنا چاہیے گرمی میں چاول اور سبزیوں کا سوپ استعمال کیا جا سکتا ہے مرغی کی یخنی میں چھ سے سات چمچ ابلے چاول ڈال کر ہلکا سا پکا لیں اور اس میں شملہ مرچ ٹماٹر بند گوبھی ڈال دیں اوپر سے کالی مرچ اور سرکا ڈال کر کھائیں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے حکما اور ڈاکٹرز چاولوں کے مختلف نقصانات بتاتے ہیں تو جب بھی آپ چاول کا استعمال کریں تو اسے ابال کر اس کا پانی نکال لیں اور پھر استعمال کریں یہ ڈائٹنگ کے لیے بھی ایک اچھی غذا ہے دوسری چیز ہیں سیاہ چنے سیاہ چنے فائبر حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں گرمی میں زیادہ چکنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے چنے کاربوہائیڈریٹس اور فائبر حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہیں ابلے ہوئے سیاہ چنے ایک کپ سلاد کے پتے کھیرا پیاز ہرا دھنیا ہری مرچ لیمو کا رس اندازے کے مطابق تین بڑے چمچ دہی زیرا ایک چمچ نمک مچ ڈال کر یکجا کر لیں یہ چاٹ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی زیادہ اچھی لگتی ہے اسے کھائیں لطف اٹھائیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں سالاد سالاد قدرتی چیزوں کو تازہ اور قدرتی شکل میں کھانے کا ذریعہ ہے سالاد کچی اور کچھ ابلی ہوئی اشیائے خوراک کے مجموعے کا نام ہے طبی افادیت کے اعتبار سے ہر گھر میں ہونا ضروری ہے گرمیوں میں اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کیونکہ کچی سبزیوں میں حیاتین اور ریشہ کے علاوہ مادنی نمک بھی ہوتا ہے سالاد میں کھیرا گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے سبز دھنیا دماغی کمزوری دور کرتا ہے چکندر دل کے امراض کے لیے مفید ہے مولی خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے ٹماٹر فولاد اور کیلشیم کا خزانہ ہے کھانے کے ساتھ پیاز کے استعمال سے لو نہیں لگتی یہ بھوک پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے میں مدد دیتی ہے اور قبض دور کرتی ہے سبزیوں کے ساتھ پھلوں کو بھی سالاد میں شامل کیا جاتا ہے جیسے کنو کا رس سیب اناناس گریپ فروٹ اور سٹابری پھلوں کی چاٹ گرمی میں پھلوں کی چاٹ بہترین غذا ہے گرمی میں آنے والے پھل جن میں تربوز آڑو خربوزا آم خوبانی اور امرود نہ صرف جسم کو توانائی دیتے ہیں بلکہ جگر اور میدے کی گرمی کو بھی دور کرتے ہیں گرمی میں زیادہ تر ٹھنڈا تربوز کھانا چاہیے اس کے علاوہ پھلوں کی چاٹ بنا کر اس پر لیمو چھڑک کر بھی کھائی جا سکتی ہے آم تربوز اور خربوزہ کے فائدے ہم آپ کو بتا چکے ہیں انشاءاللہ شاء آڑو خوبانی امرود اور دوسرے جتنے بھی فروٹ گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں ہم آپ کو ان کے فوائد بتاتے رہیں گے تو ان فوائد سے ضرور فائدہ اٹھائیں دہی دودھ کے مقابلے میں دہی میں دگنی غذائیت ہوتی ہے اس سے خون بنتا ہے ایک پاؤ دہی میں آدھا کلو گوشت کی غذائیت ہوتی ہے ایک کپ دہی میں سات گرام پروٹین دو سو بہتر ملی گرام کیلشیم اور ایک سو پچاس کیلوریز ہوتی ہیں دہی سے چھاچ لسی رائتے بنائے جاتے ہیں 
گرمی میں دہی کسی بھی صورت میں دسر خان پر ضرور ہونی چاہیے گرمی میں لوکی کا رائتہ ایک مکمل غذا ہے اس کے علاوہ آلو کدو اور دیگر سبزیوں کا رائتہ بھی بن سکتا ہے سالاد کے اوپر بھی ڈالا جاتا ہے چھاچ میں نمک اجوائن ملا کر پینے سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور گرمی بھی کم لگتی ہے دہی میں زیرا ڈال کر استعمال کریں انشاءاللہ لطف آئے گا چٹنی گرمی میں املی کا پانی مفید ہوتا ہے املی کا رس کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شربت میں بھی املی کی چٹنی بھی گرمی میں بہت فائدہ دیتی ہے ہرا دھنیا اور پودینہ گرمی میں تازگی کا احساس دیتے ہیں ان کو پیس کر املی کے رس میں ملا کر نمک مرچ اور زیرہ ڈال کر چٹنی تیار کر کے فریج میں محفوظ کی جا سکتی ہے آلو بخارا چونکہ موسم گرما کا پھل ہے اس لیے قدرتی طور پر موسمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گرمی کے مضر اثرات سے بچاتا ہے اس کی چٹنی اور مربع ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو گرمی میں سر میں درد ہوتا ہو اور کے اور جی متلانے کی شکایت ہو انشاءاللہ ہم آلو بخارا کے آپ کو مزید فائدے ایک مکمل ویڈیو بنا کر بتائیں گے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سندل کا شربت یہ ایک مہکتا ہوا مشروب ہے جو طبیعت کو فرحت بخشتا ہے یہ روح کی تازگی کے لیے بے مثال شربت ہے اس کو بنانے کے لیے آدھا کلو سندل کا برادہ آدھا کلو ارکے گلاب میں پکا لیں اور چھان لیں چینی اور پانی کا گاڑا شیرہ بنا کر اس میں سندل کا پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں ٹھنڈا کر کے رکھ لیں گرمی کے لیے بہترین شربت ہے دماغ کو تقویت دیتا ہے دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ میں بہت موثر ہے سندل سفید مفرہ و مکوی قلب ہے یہ تقویت دماغ کے لیے زود اثر دوا ہے میدہ اور اما کے لیے مکوی ہے اور اما میں قابض تاثیر پیدا کرتا ہے حرارت کو تسکین دیتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر سندل سفید پانچ تولہ چھوٹی چندن ڈھائی تولہ علائچی خود ڈھائی تولہ ان سب عدویہ کو باری کر کے صفوف تیار کر لیں اس کے بعد چار رتی کا ایک ماشا صبح شام ایک کپ ارکے گاؤ زبان کے ساتھ دیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مفید ہے فالسے کا شربت فالسے کے متعلق ہم نے آپ کو کل ایک ویڈیو بنا کر اس میں اس کے تمام فوائد سے آگاہ کر دیا تھا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فالسے کے مکمل فوائد معلوم ہو جائیں گے اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ فائدے بتا دیتے ہیں تو وہ بھی جان لیں فالسے کے شربت دل کی گبراہت اختلاج ایک قلب پیاس کی شدت میدے کی کمزوری پشاب کی جلن اور سینے کی جلن کو دور کر کے تھنڈک پیدا کرتا ہے فالسے استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ فالسہ ہمیشہ پکا ہوا ہو اور نرمی مائل ہو کچھا یا بہت پکا ہوا فالسہ نقصان دے ہوتا ہے فالسہ میدہ جگر اور دل کو طاقت دیتا ہے یہ پیاس بجاتا ہے پشاب کی سوجش کو ختم کرتا ہے گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے فالسہ کا شربت بنایا جاتا ہے جو دل کی بیماری میں بہت مفید ہوتا ہے فالسے کا رس بھی تیار کیا جاتا ہے جسے میدہ کی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فالسے کے پانی سے گرارے کرنے سے گلے کو فائدہ ہوتا ہے یہ سفراوی اسحال ہچکی اور کیا کو بند کرتا ہے تب تک میں فالسے کے استعمال بہت مفید ہوتا ہے اس کے مزید فوائد جاننے کے لیے ہم نے جو کل فالسے کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی اب وہ دیکھ سکتے ہیں الائچی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے مو میں ایک الائچی رکھ لیں یہ نسخہ خلیجی ممالک میں بہت مقبول ہے زیادہ تر عرب تیز دھوپ سے بچنے کے لیے الائچی کھاتے ہیں اس کے علاوہ الائچی کا شربت بھی گرمی میں ہیٹ سٹوک سے بچاتا ہے سبز الائچی قدرتی طور پر ایک منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظام احنظام کو بہتر بناتی ہے الائچی کا استعمال آنتوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے جبکہ سینے کی جلن متلی کی صورت میں بھی یہ آکسیر کا درجہ رکھتی ہے الائچی قدرتی طور پر تیزابیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان خصوصیات کے علاوہ سبز الائچی صدیوں سے نظام احنظام کی بہتری کے لیے پیدا ہونے والی روایتی ادویات میں استعمال کی جا رہی ہے نظام انظام میں خرابی کی صورت میں دو سے تین سبز الائچی کے دانے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے بعد ازمی کی صورت میں الائچی کے چند دانے سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بد ہزمی دور ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تقریباً نو چیزیں ہیں گرمی کے موسم میں ان نو چیزوں کو استعمال کریں تو یہ گرمی کی شدت کو کم کر دیں گے بھوک میں بھی فائدہ دیں گے پیاس میں بھی یہ چیزیں فائدہ پہنچیں گی 
تو گرمی کی شدت میں ان اشیاء کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے جسمانی طور پر بھی آپ کو فائدہ دے گی سات درد ہے ذہنی ٹینشن ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ فائدہ دے گی سکون پہنچائے گی اور جسم کو گرمی سے بچا کر ٹھنڈک مہیا کرے گی تو ہم نے آپ تک یہ فوائد پہنچا دیے ہیں اسے اب آگے لوگوں تک پہنچا کر اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں تو دوست اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا